Huwag kang baka alam, mayroong tatlong daan ng mga bulkan ng Pilipinas ayon yan sa Smithsonian Institution's Global Volcanism Program o GVP at ang 24 sa mga ito ay aktibo. Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire kaya naman hindi nakatakataka na napapalibutan ito ng maraming mga bulkan. Ano-ano kaya ang mga bulkan ang kinatatakutan dito sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin ngayon. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire Dahilan kaya naman kada taon nakakaranas tayo ng hanggang dalawampung mga bagyo o higit pa. At inaasahan na ang lima sa mga bagyo na ito ay talaga namang nakakapinsala. Bukod sa prong tayo sa bagyo, tinatayang 90% na nagaganap na paglindol ay galing sa mga bansa na nasa Pacific Ring of Fire at 70% ng mga aktibong bulkan sa mundo ay dito din makikita. Narito ang mga kinatatakutang bulkan sa Pilipinas. Mount Hibok-Hibok Ang Mount Tibokibok o kilala rin sa tawag na Katarman Volcano ay isang uri ng stratovolcano na matatagpuan sa Maguin Island. Isa ito sa aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Ito ay nasa taas na 1,332 meters at base diameter na 10 kilometers. Meron ditong anim na hot springs, ang Arden Spring, Tagob, Bugong, Tagdo, Naasag at Kiab. Ang Mount Tibokibok ay mayroong tatlong crater. Ito ay ang Kanaangkan Crater na huling sumabog noong 1948, itong crater na sumabog noong 1949, at ang Ilihan Crater na sumabog noong 1950. Taong February 16, 1871, nang makaramdam ng paglindol at paggalaw ng lupa sa isla, kung saan mas lalo itong lumakas noong April 30 at naglabas ng lava sa layong 400 yards, ang inilabas sa lava mula sa bulkan na ito, gumapang patungo sa dagat na nakapalibot sa bulkan. Kaya naman naging sanhi ito upang mabuo ang Mount Volcano. Ayon sa Challenger Expedition, noong 1875, isang scientific program ang nag-aaral patungkol sa mga dagat. Ayon na sa kanila, ang Mount Vulcan ay may taas na 1,950 feet. Walang bunganga, ngunit nagsasabak ito ng uso. Mount Pinatubo Ang Mount Pinatubo ay isang uri ng active stratovolcano sa Sambales Mountains. Ito ay matatagpuan sa tri-point boundary ng mga probinsya ng Sambales, Tarlac at Pampanga. May taas itong 4,800 feet. Unang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 at nagdulot ng napakalaking pinsala. Matapos ang dalawang buwang paglabas ng emissions at may hinang pagsabog, nagsimula itong gumawa ng malalakas na pagsabog noong June 12. Naglabas ito ng maraming abo at usok na umabot sa taas na 28 miles o 40 kilometers. Kasama ang mga naglalaglagang mga bato, tinatayang nasa 100,000 ang mga taong nawala ng bahay. Maraming mga Pilipino ang sapilitang pinali sa mga lugar na malapit sa bulkan at nasa 300 ang nasawi. Isang linggo pagkatapos ng pagsabog, nasa daan-daang mga residente ang namatay sa evacuation camps dahil sa kit na nakuha mula sa pagsabog. Ang inilabas ng mga habo at usok mula sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 ay tinatayang mas doble kung ikukumpara sa pagsabog ng El Chichon Volcano noong 1982. Kaya naman kilala ang Mount Pinatubo bilang pinakamalakas na sumabog na bulkan sa 20th century. Smith Volcano Ang Smith Volcano o kilala din sa tawag ng Mount Babuyan ay isang uri ng cinder cone o matirik na burol na matatagpuan sa ilagang bahagi ng Babuyan Group of Island. Gawa ito sa pyroclastic fragments kagaya ng volcanic clinkers. Volcanic Ash at Scoria. Ang bundok na ito ay aktibong bulkan sa Pilipinas. Tinatayang huli itong sumabog noong taong 1924. Ang sparsely vegetated cinder cone na ito ay may taas na 2,257 feet at may base diameter na 4.5 kilometers. Makikita dito ang layer ng basaltic lava flows o ang mga igneous rock na nabuo mula sa mabilis na paglamig ng low viscosity lava na mayaman sa magnesium at iron Gaya ng makikita natin sa buwan, ang Smith Volcano ay anim na beses na sumabog mula noong 1924. Musuan Ang Musuan o kilala rin sa tawag na Mount Kalayo, isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Maramag, Bukidnon, sa isla ng Mindanao. Ito ay nasa 4.5 km sa silang bahagi ng syudad ng Valencia, probinsya ng Bukidnon, at 81 km sa timog silangan ng Cagayan de Oro. Ang bulkan na ito ay may taas sa 646 meters o 2,199 feet at ang base diameter nito ay 3 kilometers. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 
ang musuan ay pumutok noong 1866 at 1867. Base sa Smithsonian Institution's Global Volcanism Program, ang pagsabog nito ay isang Priathic kung saan nasunog ang lahat ng nakapaloob sa bulkan na ito. Ang Priathic ay walang interaksyon sa pagitan ng magma at tubig, ngunit ang init mula sa magma ay nagre-resulta ng steam emissions. Tinatayang mayroong 524 species ng mga halaman mayroon ang Mount Musuan. Mayroong 6,354 na mga puno sa bulkan na ito. Mount Bulusan Ang Mount Bulusan o kilala sa Bulusan Volcano ay isang uri ng stratovolcano na makikita sa probinsya ng Sorsogon sa rehiyon ng Bicol. Tinatayang isa ito sa aktibong bulkan sa Pilipinas. May taas sa 5,135 feet above sea level at may base diameter na 15 kilometers. Napapalibutan ito ng apat na mga craters at apat na hot spring at ito ay ang Mapaso, Masakrot, San Binon at San Vicente Hot Spring. Tinatayang nasa labing limang beses na itong pumutok mula pa noong 1885 at kinilala bilang pang-apat na pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Kasunod ng Mayon, Taal at Kanlaon. Isa sa naganap na pagsabog noong Mount Bulusan ay noong taong March to June 2006. Kalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating Facebook group. Ayon sa free box, diniklara itong Alert Level 1 on March 19 matapos ang sunod-sunod na pagyanig ng lupa. Pagdating ng June 8, diniklara na itong Alert Level 2 matapos na magbuga ng abo. June 9, matapos ang pagbuga ng abo, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa mga kabahayan ng mga mamaya ng kasiguran na 5 kilometers ang layo mula sa vulkan at tinatayang ang mga abo ay umabot din hanggang sa probinsya ng Sorsogon City na 20 kilometers ang layo mula sa Mount Bulusan. June 13, ibinalita ng mga volcanologists na mayroon na buong bagong crater mula sa mild explosion ng Mount Bulusan. Bukod pa diyan, dalawa sa apat na crater nito ay nagmerged at nagkabitak na naging sanhi para magdulot ulit ng pagsabog noong April 8, 2007. Mount Kanlaon Ang Mount Kanlaon o kilala sa tawag na Kanlaon Volcano ay isang uri ng aktibong stratovolcano at isa sa pinakamataas na bundok sa isla ng Negros. Tinatayang may taas itong 8,087 feet. Ang Mount Kanlaon ay nasa ikapang 42nd highest peak of an island sa buong mundo. Tinatayang mayroong tatlong hot springs dito, ang Mambukal, Bukalan at Bungol Hot Springs. Nasa tatlongpong beses nang pumutok ang Mount Kanlaon mula 1891. Ang pagsabog nito ay madalas priatic na naglalabas din ng minor ash falls sa paligid ng bulkan. Taong 1902 naman, isang strombolian ang naging pagsabog nito kung saan nagbuga ito ng incandescent cinders, lapilly, lava bombs at gas fume. Noong August 10, 1996, mayroong 24 na mga mountain climbers ang umakyat sa bundok nang di inaasahan na sumabog ang Mount Kanlaon. Naging dahilan nito ng pagkasawi ng British student na si Julian Green at dalawang Pilipino na kinilala na si Jam Rain, Tragico at Neil Perez na natrap malapit sa bunganga ng bulkan. Tinatayang nasa labing pitong mga na-rescue ng mga local authorities, sampu dito ay Belgians, isang British climber, at anim na mga Pilipino. Si Edwin Ematong, na miyembro ng Negros Mountaineering Club Incorporated, nakasama ng pinsan niyang si Neil Perez sa pag-guide sa mga British nationalities, ay nakaligtas matapos na maunang makababa ang grupong ito. Mount Taal Ang Taal Volcano ay isang large caldera. Ito ay makikita sa probinsya ng Batangas, pangalawa sa pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas. Tinatayang nasa 38 na beses na itong sumabog. Ang Taal Volcano ay maraming beses nang nagdulot ng mapinsalang pagsabog. Dahilan para masawi ang maraming tao sa lugar nito at mga karatig lugar na malapit sa lawa. Sa kabuuan, tinatayang 6,000 ang mga taong napinsala ng pagsabog ng Taal. Kabilang din ang Taal sa pag-aaral ng tinatawag na Decade Volcano kung saan pinag-aaralan nito ang mga nakalipas na pagsabog at mga posibleng pagsabog na magaganap sa inarap upang mapaghandaan at hindi nagaanong maging mapinsala sa mga lugar malapit dito. Isa sa pinakamapinsalang pagsabog na nangyari sa Taal ay noong taong 1911, gabi ng January 27, 1911, nang makatanggap ang sismograph sa Manila Observatory ng kakaibang paggalaw ng lupa gaya ng 26 na shocks ang naramdaman noong araw na yun. January 28, umabot na sa 217 shocks ang naramdaman at 135 sa mga ito ay mahina lamang. 
Samantala, nasa sampu dito ay napakalakas. Nabahala ang mga observatory staff sa malalakas sa pagyanig ng lupa. Kalaunan natagpuan nila na ang epicenter ng paglindol ay nasa Taal Volcano. January 30 nang magising ang lahat sa isang napakalakas na pagsabog, naglabas ang taal ng itim na usok na sinabayan pa ng pagkidlat. Tinatayang nasa 1,100 ang mga nasawi at 199 naman ang nasugatan. Ang pitong mga barangay malapit sa taal ay completely wiped out. Karamihan ng mga nasawi ay dahil sa init o mainit na putik na ilalabas ng bulkan. Matatandaan na January 2020, Muling sumabog ang taal matapos ang 42 na taon at nagdulot ito ng malaking pinsala sa libu-libong pamilya na nasa milyon ang kabuang halaga na nga napinsala nito. Mount Mayon Ang Mount Mayon o Mayon Volcano ay isang stratovolcano at pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa probinsya ng Albay, Bicol. Kilala ito bilang isang tourist spot dahil sa perfect ko na mayroon ang mayon. Kinalala ito ng UNESCO noong 2016 at dominado bilang World Heritage Site. May taas itong 2,463 meters above sea level. Ayon sa alamat, ang bulkang mayon ay nagmula sa libingan ni Namagayon at ng kasintan na si Ulap. Namatay sila sa isang digman laban sa karibal ni Ulap kung saan ang magkasintan ay nilibing ng magkatabi at lumitaw ang isang punso na lumaki sa paglipas ng mga taon. Tinatayang nasa pitong pung beses nang sumabog ang mayon sa nakaraang 400 years. Ang pagsabog ng mayon noong 1814 ay ang pinakamapanirang makasaysayang pagsabog ng bulkan. Ang anim na oras na pagsabog ay nagsanhi ng pagkasawi ng 1,200 mga tao. Ang mga nasawi ay sanhi ng pyroclastic density currents, port eruption, lahar, at sunog na mayroong mainit na tepra. Kamakailan lang ay patuloy pa din ang pag-alboroto ng bulkang mayon na naglalabas ng lava at posibleng mauwi sa isang mapinsalang pagsabog kung sakaling hindi mapanatili ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa bulletin na inilabas ng FIBOX, pabago-bago pa din ang aktibidad ng bulkan. Hanggang ngayon ay inobserbahan pa din ng FIBOX ang mayon. July 11, 2023, nagtala ang FIBOX ng umaabot na 511 rock falls events ang naganap sa loob lang ng isang araw. Tinatayang ang inilabas na abo ng mayon ay umabot sa anim na mga barangay malapit dito. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang mayon. Kalam, sa tingin mo, alin sa mga bulkan ang pinakamalakas sumabog? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos, siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Not only chance the beginning, but no end.